Tinggal motornya untuk beberapa waktu belakangan. Kenapa harus depok gitu Pak? Bagaimana berapa? Ya sebenarnya kalau kita lihat uh, begal ini tidak hanya terjadi depok, ya. tapi juga di berbagai daerah termasuk hmm. di Jawa Timur dan bahkan juga di daerah lain terjadi seperti itu. Dan uh, saya setuju bahwa ini semacam penyakit kambuhan mm -hmm. yang tidak terlepas daripada sistem pendidikan kita yang lebih mementingkan kognitif itu. Mm -hmm. Jadi kecerdasan yang diunggulkan, yang diutamakan, sementara yang namanya afektif itu bagaimana mendidik mereka untuk berperilaku yang bagus, misalnya ingin mendapatkan motor, Ya. Tidak perlu merampas orang kemudian membunuhnya, tidak perlu, tetapi dari bekerja keras itu dengan usaha yang keras itu bisa mendapatkan. Nah, karena akibat sistem kita, sistem pendidikan kita seperti itu, maka kemudian orang mau pokoknya dan dia mendapatkan sesuatu dengan cara mudah saja. Hmm. Nah, karena tidak dididik pada budi pekerti sekarang ini kan sudah tidak ada lagi pendidikan budi pekerti kemudian nilai-nilai moral apalagi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang luhur itu ke dalam praktek kehidupan sehari-hari nah itulah yang menurut saya terjadi di dalam uh, kasus yang kita sebutkan tadi itu di di ini di apa di Depok selain itu juga faktor lingkungan kita ya. tahu uh, yang kaya ini kan terus terang saja semakin kaya sementara yang bahwa itu untuk hidup aja susah. Hmm. Nah, bagaimana mendapatkan ya sudah yang mudah saja. Hmm. Dia ngambil motor orang secara paksa dan kalau dia melawan ya dibunuh dan ya. sebagainya. Ya lingkungan menentukan. Kemudian selain itu juga mereka ini terus terang saja dari latar belakang menurut saya latar belakang yang uh, marginal ya hmm. tidak ada harapan untuk memperoleh itu. Nah di sinilah barangkali pentingnya. Ya pendidikan, ya mental yang pernah dikemukakan uh, Presiden Jokowi itu Untuk dikembangkan, untuk dilakukan ini Agar hal-hal seperti ini tidak terulang Kalau ini dibiarkan, ini kan akan terus -teru terulang mm -hmm. Bahkan uh, tidak mungkin kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada polisi saja Karena jumlah polisi kan terbatas ya. Sementara pelakunya sendiri kan dia uh, berkembang biak mm -hmm. uh, Inilah barangkali tantangan yang dihadapi Lingkungan tidak mendukung, sistem pendidikan, lingkungan Kemudian selain itu juga Ya di rumah tidak tahu di dalam sistem kita itu sistem nilai di masyarakat kita yang kaya itulah yang diagungkan yang dihormati mm -hmm. yang punya harta benda bagus dari pakaiannya kemudian kendaraan semuanya itu yang dihormati sementara orang yang oh, berbuat baik kemudian baik itu itu tidak dianggap di dalam masyarakat kita mm -hmm. jadi ini banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi sampai anak-anak kita itu terjerumus ke dalam praktek-praktek yang tidak baik itu, ya. Ya. Nah, termasuk tadi uh, di media dan lain-lain sebagainya. Hmm. Jadi memang banyak faktor ya, banyak faktor. dari penyebab semakin meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Kembali ke Pak Erlangga, kita melihat bahwa begal motor.